。王一博、杨子压轴宣誓，赵丽颖很纯洁，超好。河南卫视五四晚会诚意满满，年轻艺人唱主角。王一博、杨子压轴宣誓，当下娱乐圈内卷严重，明星们抢占资源，影视剧和综艺节目百花齐放，就连各大电视台也开始卷起来。晚会领域成为电视台争夺的一块要的，春晚、元宵晚会、跨年晚会、中秋晚会、双一十一晚会，一个都不能少。如今五四晚会也越来越热闹了。河南卫视五四青年节特别节目，今年的五四青年节格外有仪式感，包括央视、湖南卫视和河南卫视在内的三台晚会先后与观众见面，河南卫视抢先布局。在五月三日晚，提前为全国观众奉献一台形式特别的五四晚会。河南卫视五四晚会延续以往晚会的内容形式，全程没有设置主持人，采用沉浸式音乐舞台剧串起四大篇章，用歌舞、组曲、情景表演等形式来展现新时代背景下新青年的全新面貌。河南卫视五四晚会采取的是录播的方式。晚会率先在网络平台上线播出，随后黄金时间在河南卫视播出。每一次河南卫视的晚会播出后，都能在社交媒体频繁出圈，很多节目好评不断，但是收视率始终不尽如人意，属于典型的叫好不叫座。河南卫视这一次率在网络播出节目，也算是很好的一次尝试。河南卫视近年来在传统文化上卯足了劲，各类奇妙夜主题晚会也让电视台彻底出圈，上升势头非常明显。出圈后的河南卫视也在晚会领域投入大量的人力和物力。这一次的五四晚会，节目策划、嘉宾阵容、舞台美术、节目编排、舞台呈现等方面都诚意满满，内容古今结合，融入国潮等元素。全新技术加持，年轻艺人集体唱主角，王一博、杨子压轴带热度，为观众交出了一份优秀的答卷。青春洋溢，年轻艺人成为主角。在这个属于青年人的节目里，晚会的主角也当然属于青年人，邀请的嘉宾也是年轻人居多，包括刘雨欣、硬糖少女三百零三、于浩明、黄霄云、袁娅维、许嵩。王希、蔡成玉等在内的优秀青年偶像，用舞台展现青春风采，整个晚会也到处洋溢着青春的气息。硬糖少女三百零三带来歌曲《炫彩中华》，整个舞台融入了新国风、国潮等元素，通过 XR 三百六十度旋转舞台等艺术呈现手段，歌手们在一幅幅唯美的画卷中游走，整个节目设计巧妙。人美景美，用年轻人喜欢的方式呈现了传统文化，为观众带来不一样的视听盛宴。星辰大海成为各大晚会最热门的歌曲之一，它唱出了年轻人的心声，歌词和旋律也鼓舞了很多年轻人勇敢追梦。此次五四晚会，这首歌曲的原唱黄霄云登台献唱，他将歌词进行了改编，音色抓人，高音华丽。舞美绝美，与五四主题完美衔接。许嵩和汪苏泷是当年网络音乐三巨头的代表人物，两个人的歌曲也影响了很多年轻人。此次晚会，他们继续用歌曲激励年轻人。在那不遥远的地方，是许嵩写给粉丝的歌，一首很励志的歌曲，曾被许多班级作为班歌。汪苏泷的《闪耀》同样是唱给青年人的。歌词充满了向上的力量。通过《中国好声音》出道的金志文和袁娅维都是实力唱将，他们的很多歌曲广为流传。金志文的《远走高飞》火遍大街小巷，五四晚会的这一版演绎充满了激情和力量。袁娅维的《我们在线》标志性的灵魂唱腔，舞台大气唯美，制作方在字幕展示上也花了很多心思。让人印象深刻的是《青春不散场》的组曲联唱，既有大家耳熟能详的经典曲目，也有当下青年们喜爱的流行曲目。张雪迎和曾舜晞合作带来《让我们荡起双桨》。
，让人瞬间梦回读书的美好时光。两位快乐男生于朦胧，于田同框带来革命人永远年轻，老歌散发出新魅力。福龙飞、周杰琼合唱《年轻的朋友来相会》，复古的旋律中包含青春的气息。编排巧思，青春使者串联全场。河南卫视五四晚会在节目编排上也做足了文章。整台晚会是通过故事化演绎来串联整场的。先导片吴贝在场为晚会奠定了整体基调，痛仰乐队演唱的国际歌拉开晚会的序幕。四大篇章的内容层层推进，观众的情绪也一点一点被带入其中。刘雨欣和于浩明等人合作，带来情景表演《青春赋》。伴随着刘雨欣的歌声，舞台上的演员用表演跨越百年青春。于浩明铿锵有力的台词，代入感非常强，而刘雨欣温暖细腻的歌声娓娓道来。他们共同演绎出青春的美好情怀。舞蹈问天以空白的甲骨文开始，舞蹈演员用动作来演绎中华五千年文明的前世今生。整个节目也是河南卫视的特色所在。传统与现代相结合，以年轻化的视角展现中国人的智慧，有很强的共情力。晚会还邀请了魏大勋、李一桐、黄瑶、于朦胧等明星担任青春使者，他们在青春见证仪式上用情讲述每一位优秀青年的动人故事。奥运冠军隋文静、韩聪等优秀代表也来到晚会现场，和观众分享属于他们的青春故事。这一环节的设置非常有感染力和震撼力。青春使者的讲述生动鲜活，青年代表人物的感言让人热血沸腾，满满的仪式感也让屏幕前的观众备受鼓舞。实力压轴，王一博、杨子带热度。整台晚会最重磅的环节是百年宣誓。王一博和杨子两位优秀青年演员，带着全国各地各行业优秀青年代表共同宣誓。这一环节也是整个晚会的高潮部分。本次晚会邀请了众多的艺人，河南卫视为什么用王一博和杨子两个人当压轴嘉宾？这样的安排很有深意的。首先，两个人都是跟郑苗红的优秀演员，央视以及各大电视台的晚会多次盖章认证，他们也是年轻人学习的榜样人物。其次，两人都是当红顶流艺人。每个人都代表着热度和收视，强强联合在一起，更具话题讨论，能带来的影响力也更大。由于晚会采取的是录制的模式，王一博和杨子两位艺人没有能够在现场同框完成录制，而是以视频的方式出现在同一个环节中，这也是一个不小的遗憾。众所周知，王一博是河南洛阳人，成名后也没有忘记回馈家乡。在拍戏的过程中，抽出时间完成录制，看得出他愿意为家乡发声。这样满满正能量的艺人，家乡的电视台肯定愿意邀请他撑场面。而王一博也用自己的行动影响青年人，这样的活动对于艺人来说很有社会意义和价值，对于双方来说是一场双赢的合作。对于河南卫视五四晚会，你们有什么要说的吗？赵丽颖直播生图曝光，十分清纯，气质超好，网友却评价撞脸周也。近日，赵丽颖在央视的直播画面被曝光，引起了网友们的一阵惊叹。在这张照片中，她是一个很漂亮的女孩，一头乌黑的卷发，下巴上留着一个八字刘海，让她整个人看起来更加的清新脱俗。赵丽颖一直都很喜欢这样的眉毛，这样的眉毛。让他的一双大眼睛看起来更加的漂亮，一双灵动的大眼睛里闪烁着灵动的光芒。赵丽颖穿着一件褐色的毛衣，下面是一件白色的 T 恤，将她的脖颈勾勒得淋漓尽致。耳坠上镶嵌着一颗银白色的珍珠耳坠，给人一种柔和的感觉。赵丽颖一直以来都是清纯优雅，但是这一次，她的身上。却多了一种成熟的女性气息，很多网友都说她已经不是以前的她了，而是一个更优雅的女孩。更让人意外的是，赵丽颖竟然在央视的镜头前拍了一张照片
，谁都知道央视的直播画面一向都是非常的清晰，甚至可以说是死亡。所以，很多明星都会因为承受不住这种死亡的场面而变得衰老。不过，赵丽颖毕竟是有过孩子，已婚的妈妈，就算没有化妆，也会戴上自己的滤镜，就像是天上掉下来的仙子，看起来年纪不大，婚姻也不会成为职业的障碍。赵丽颖的自制力就能解决这个问题。这一系列的图片。在社交平台上迅速的被炒上了热搜，但是并不是每个人都喜欢这样的图片。也有人表示，赵丽颖的这一套照片怎么看都不像是她自己，反而更像是一个娱乐圈的女艺人。而这位就是周也，周也长得很可爱，平时也很喜欢留这样的刘海。或许是因为这让赵丽颖看起来很像，但是也有人说，漂亮的女人都很像。特别是那种清纯甜美的美女